Sa mga nagdaan chapters, usually mga dataset na ginagamit natin is one variable lang. Tulad ng pagkuha ng height ng uh, lahat ng tao sa isang classroom, yun yung uh, tinatawag natin univariate dataset. Kasi isang hanay lang or isang column lang yung ginagamit natin sa pag-analyze ng dataset. Now, sa statistics at dito sa lesson na ito, uumpisahan natin mag-analyze ng relationship ng dalawang quantitative dataset. So, instead of using one single dataset, ngayon naman, gagawa na tayo or kukuha na tayo ng dalawang dataset or quantitative data sa pag-analyze ng kanilang relationship. Ang uh, mga quantitative data set na pag-aaralan natin dito sa chapter na to ay yung tinatawag ng mga explanatory variables at saka response variables. So ano ba ang pagkakaiba ng dalawang variables na gagamitin natin dito sa ating chapter na ito? Yung mga explanatory variable or EV, ito yung mga variable which helps explain or predict changes in a response variable. At ang response variable naman, yan yung variable which measures the outcome of the study. Now, sa statistics, pwede nating ihalintulad yung mga explanatory variables sa mga independent variables or variable x sa algebra. At yung response variable naman, yan yung mga y variables or yung mga dependent variables na familiar tayo sa mga algebra lessons natin. Ang uh, kaibahan nga lang kung bakit hindi natin ginagamit yung independent at saka dependent variables or values dahil sa statistics meron tayong tinatawag ng mga independent um, events sa probability so to avoid confusion gagamitin natin yung word na explanatory at saka yung response as opposed to independent and dependent. Now, ang unan yung dapat matutunan sa pag-analyze ng relationship ng dalawang quantitative data ay kung paano nyo ma-identify kung ano ang explanatory variable at kung ano naman ang response variable sa isang experiment. So, ang una natin gagawin ay kung paano natin ma-identify kung ano ang EV or explanatory variable at kung ano naman yung RV or response variable. Dito sa experiment na ito, titingnan natin kung ano ang magiging EV or RV doon sa experiment na gagawin natin dito sa example na ito. So, sa experiment na to to study the effect of alcohol on body temperature, researchers gave several different amounts of alcohol to mice. Then they measured the change in each mouse's body or body temperature 15 minutes later. Now, ang explanatory variable dito would be the amount of alcohol na binibigay doon sa mga daga at yung response variable naman, yun yung body temperature ng mga daga after 15 minutes ng pag-consume nila noong alcohol dun sa experiment na yan. So, yung explanatory natin o yung EV dito sa experiment na to ay clear. Ito yung amount ng alcohol na binibigay sa mga daga. At yung response naman is yung body temperature nila. At yung pangalawang experiment naman dito sa experiment na to, Adrena wants to know how the mean SAT math scores and SAT critical reading scores this year are related to each other. Now, kung mapapansin nyo, unan yung mapa, ma, um, iisip na yung EV or yung RV would be yung uh, results ng uh, math test or scores sa math dito sa SAT at yung critical reading naman will be yung sa RV. Pero dito, kahit meron tayong dalawang quantitative data set, there's no clear response or explanatory variable in this experiment kasi hindi natin masasabi kung yung scores niya sa math ay related doon sa scores niya doon sa reading. So kahit meron tayong dalawang quantitative data set, minsan hindi natin ma-identify kung ano yung EV or yung explanatory variable at kung ano naman yung RV or response variable compared dito sa example number one na clear kung ano dito yung... Uh, EV at kung ano naman yung RV or kung ano yung nagpibigay ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng uh, response variable given the independent variable. Tulad ng mga nagdaang chapter, nakakapag-graph tayo ng mga univariate data set or yung mga data set natin na merong isang quantitative data. So, kung meron tayong dalawang quantitative data sets, pwede natin siyang i-represent sa graph na tinatawag nating scatter plot. So, ito yung example ng scatter plot na kung saan ito yung gagamitin nating graphical display sa pagpapakita ng relationship ng dalawang 
um, quantitative data set. So by definition, a scatter plot, it's the graphical display which shows the relationships between two quantitative variables. So the scatter plot, ang ating horizontal axis will always be the explanatory variable at yung y-axis naman will be our response variable or yung dependent variable. At mapapansin nyo dito, ito yung scatter plot na tinatawag. So, sa ngayon, hindi pa siya medyo uh, nagme-make sense pero once na gamitin natin yung actual data set sa isang experiment, tututunan natin kung paano natin interpret itong scatter plot na nakikita nyo ngayon. So, yan yung graphical display na gagamitin natin dito sa lesson na ito sa pag-analyze ng relationship ng dalawang quantitative data set.